ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനായിരം ജി കെ ചാലഞ്ച് എന്ന കോഴ്സിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചാനലിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേജിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഞാൻ എക്സാം ഇടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം സ്ഥിരം എന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ എക്സാം ഇടും കേട്ടോ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ രാവിലെ തരും തന്നിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും പിന്നെ ഈ ബുള്ളറ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കാണും പിന്നെ ജി കെയുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കാണും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കാണും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എക്സാം ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടെലഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാ പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കത്തില്ലല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓള് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് പ്രയോജനപ്രദമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ധാന്യമണികൾ ധാന്യമണികൾ മണ്ണിൽ കുഴച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ധാന്യ പന്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യ ഗുളികകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ധാന്യമണികൾ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ധാന്യ ഗുളികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യ പന്തുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും ആ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് മസനോവ ഫുക്കുവോക്കയാണ് ആരാണ് മസനോവ ഫുക്കുവോക്ക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ സംഘടന നമ്പൂതിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വീട്ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ഇത് യോഗക്ഷേമ സഭ യോഗക്ഷേമ സഭ ഇനി നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ സംഘടനയാണ് യോഗക്ഷേമ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാജിയാർ എന്ന പേരിൽ മാജിയാർ എവിടുത്തെ ജനതയാണ് മാജിയാർ അതുപോലെ സ്റ്റാമ്പിൽ അവർ ചേർക്കും ഈ പേര് കേട്ടോ അതൊരു പ്രീ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്റ്റ മാജിയാർ എന്ന പേര് സ്റ്റാമ്പിൽ ചേർക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു ജന ജനതയാണ് ആര് എവിടുത്തെ ഹങ്കറി മാജിയാർ എന്ന ജനത ഏത് രാജ്യത്തെയാ ഹങ്കറി അപ്പം അവരുടെ സ്റ്റാമ്പിൽ ഈ മാജിയാർ എന്ന പേര് ചേർക്കും അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാജിയാർ എവിടുത്തെ ജനതയാണ് ഹങ്കറി യു പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം യു പി എസ് സി ആസ്ഥാനം ഏതാ ദോലാപൂര് ഹൗസ് ദോൽപൂര് ഹൗസ് ദോൽപൂര് ഹൗസ് ആണ് ദോൽപൂര് ഹൗസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം യു പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇനി ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും ടെലഫോൺ ലഭ്യമാക്കിയ ജില്ല ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും ടെലഫോൺ എവിടാന്നറിയാവോ ദക്ഷിണ കാനറ ദക്ഷിണ കാനറയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഴു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എന്ത് കൊടുത്തു ടെലഫോൺ ലഭ്യമാക്കി എവിടെ ദക്ഷിണ കാനറ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്കാർ കിട്ടിയത് ആർക്കാ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്കാർ ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗാന്ധി സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വസ്ത്ര അലങ്കാരത്തിന് ഭാനു അതയ്യക്കാണ് കിട്ടിയത് ഗാന്ധി സിനിമ ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്കാർ കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര് ഫാനു അതയ്യ ഇനി രണ്ട് ഓസ്കാർ നേടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാലോ രണ്ട് ഓസ്കാർ നേടി അത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എ ആർ റഹ്മാനാണ് കേട്ടോ ഇനി രാഷ്ട്രഗുരു എന്ന ആരെ വിളിച്ചത് രാഷ്ട്രഗുരു രാഷ്ട്രഗുരു എന്ന് വിളിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി രാഷ്ട്രഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധം ഏതാ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം രാക്ഷസ തങ്ങടി യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ തളിക്കോട്ട യുദ്ധം രണ്ടു പേരും അറിഞ്ഞിരുന്നോണം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിച്ച് യുദ്ധമാണേത് രാക്ഷസ തങ്ങടി യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ തളിക്കോട്ട യുദ്ധം തളിക്കോട്ട ഏത് വർഷമാണെന്നറിയാവോ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച വർഷം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഹരിഹര
ഇനി മദ്യനിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ മദ്യനിരോധനമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് മദ്യനിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഗോവധ നിരോധനം നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരുന്നത് ഏതാ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മോണുമെൻസിനെ സംരക്ഷിക്കുക പ്രാചീന ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളില്ലേ താജ്മഹലൊക്കെ പോലെയുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഏതാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ആ അലഹബാദ് കുംഭമേളയാണ് അലഹബാദ് അലഹബാദ് കുംഭമേളയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷമോ ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ആര് സ്ഥാപിച്ചു രാജാറാം മോഹൻ റോയി അറിയാവല്ലോ ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് എന്ത് നിർത്തുന്നത് സതി നിർത്തുന്നത് സതി സതി നിർത്തലാക്കിയത് വില്യം ബെൻ ബെൻഡിക്ക് പ്രഭുവാണ് അതിന് സഹായിച്ച ആളാണാര് രാജാറാം മോഹൻ റോയി അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്ത് മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താ പി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി എന്താണ് പി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താ പി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെ പിതാവായ രംഗസ്വാമി ദീക്ഷിതര് രൂപം നൽകിയ പ്രശസ്ത രാഗവേദാണ് അപ്പം മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിത മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതത് ദീക്ഷിതര് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ആര് രാമസ്വാമി ദീക്ഷിതർ ഏ ഇദ്ദേഹമാണ് ഏതിന് രൂപം കൊടുത്തത് ഹംസധ്വനി രാഗം എന്താണ് ഹംസധ്വനി രാഗത്തിന് രൂപന രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെ പിതാവായ രാമസ്വാമി ദീക്ഷിതരാണ് രൂപം നൽകിയത് കേട്ടോ ഒരു രാഗമാണെന്ത് ഹംസധ്വനി അശോകമേത്ത കമ്മിറ്റിയെ തുടർന്ന് ഗ്രാമവികസനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏത് കമ്മിറ്റിയാ അശോകമേത്ത കമ്മിറ്റിയെ തുടർന്ന് ഗ്രാമവികസനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഏത് കമ്മിറ്റിയാ ജി നോക്കണേ ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി പഠിച്ചു വെച്ചാണോ കേട്ടോ ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി അടുത്തത് അജന്ത ഗുഹകൾ കണ്ടെത്തിയ വർഷം അജന്ത ഗുഹകൾ എവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണല്ലേ ഔറംഗാബാദിലാണ് ഈ അജന്ത ഗുഹകൾ കണ്ടെത്തിയ വർഷം ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അജന്ത ഗുഹകൾ കണ്ടെത്തിയ വർഷം ഏതാണ് ഒന്നോർത്ത് പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാ ഏതാണെന്നറിയാമോ പ്രോലാക്ടിൻ ആണ് പ്രോലാക്ടിൻ പ്രോലാക്ടിൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ എന്താ ലോക്സഭ രൂപവൽക്കരിച്ച തീയതി ലോക്സഭ രൂപീകരിച്ച എന്ന ലോക്സഭ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ലോകസഭ രൂപീകരിച്ച എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ആണല്ലോ ഇനി രാ രാജ്യസഭ രൂപവൽക്കരിച്ചതോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അത് ഏപ്രിൽ മൂന്നിനാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നതെന്ന രണ്ടിൻ്റെയും പ്രഥമ സമ്മേളനം ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് നടന്നത് അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടാണ് മെയ് പതിമൂന്നിനാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ മാറിപ്പോകരുത് രാ ലോകസഭ രൂപീകരിച്ചു അമ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് രാജ്യസഭ രൂപീകരിച്ചു അമ്പത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മൂന്ന് പതിമൂന്നല്ല അത് ഏപ്രിൽ ആണേ ഏപ്രിൽ മൂന്ന് ഇനി ആ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സ ഒന്നിച്ചല്ല ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിച്ചത് വേറെ അത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എട്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്
അതിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് ലോകസഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും രണ്ട് ഒരുപോലത്തെ ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് മെയ് പതിമൂന്നിന് ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ നടന്ന എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആരാ ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ അട ലവലേസ് അട ലവലേസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആണ് അടാ ലൗലേസ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മാൻ വർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാൻ വർഗം ഏതാ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മാൻ വർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാമ്പാറാണ് സാമ്പാർ ഒരു തടാകം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഉപ്പ് കൂടിയ തടാകമാണേത് സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലവണാംശം കൂടിയത് ചോദിച്ചാൽ ചിൽക്കയും വരുവേ ചിൽക്ക ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് കൂടുതൽ സാമ്പാറിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലാന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാതെ ലവണാംശം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ബുള്ളറ്റിന് പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ലവണാംശം കൂടിയ തടാകം ഇന്ത്യയിലെ ചോദിച്ചാൽ അത് ചിൽക്കയാണ് വരുന്നത് ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ഈ സാമ്പാർ വരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തെ അസ്ഥികൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് എത്ര അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ പതിനാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് പതിനാല് അസ്ഥികളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ അച്ചടിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എവിടെ ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ അച്ചടിക്കുന്നത് നാസിക്കിലാണ് നാസിക്ക് മുന്തിരി നഗരമാണ് നാസിക്ക് വൈൻ വൈൻ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി വൈൻ സിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ല വൈൻ സിറ്റിയാണ് നാസിക്ക് നാസിക്ക് ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രിൻറ്റിങ് നോ നോട്ട് പ്രസ് നോട്ട് പ്രസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ അച്ചടിക്കുന്നതും നാസിക്കിലാണ് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഓട്ടുകൾ എത്ര ഓട്ട ഓട്ട് എത്ര ഓട്ട് ഇന്ത്യൻ അല്ല ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഓട്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണെന്നറിയാവോ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓട്ടുകളാണ് രണ്ടാം അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ രണ്ടാം അശോകൻ അത് കനിഷ്കന രണ്ടാം അശോകൻ കനിഷ്കൻ രണ്ടാം അശോകൻ ആരാണ് കനിഷ്കനാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാ പവനൻ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് പവനനാണ് ഇനി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അനുച്ഛേദം നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല് ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സത്യമേവ ജയതെ ഏത് ഭാഷയിലെ വാക്യവ മൃതഭാഷ ഏതാ മൃതഭാഷ അതായത് ക്ലാസിക്കൽ പദവി കിട്ടിയ മൃത ഭാഷ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ സംസ്കൃതം അല്ലേ അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അപ്പം സത്യമേവ ചെയ്ത ഏത് ഭാഷയിലെ വാക്കിയ സംസ്കൃതം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അറിയാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വിലക്കധികാരം അതായത് വീറ്റോ പവർ ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വിലക്കധികാരം എന്ന് ചോദിച്ചാലും വീറ്റോ പവർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി എൽ ഡി സിക്കൊക്കെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വിലക്കധികാരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കും ഏതാ വീറ്റോ പവർ ആണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകും രണ്ടും ഓർത്ത് വെച്ചോക്കണം വിലക്കധികാരം തന്നെയാണ് വീറ്റോ പവറെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാട്ടോ എല്ലാവരെയും കൂടി ചെല്ല പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ചിലപ്പം മാറിപ്പോകുമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കടലാസ് വിമുക്ത നിയമസഭ ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കടലാസ് വിമുക്ത നിയമസഭ ഏതാ ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ കടലാസ് വിമുക്ത നിയമസഭയാണ് ഏത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനതിൻ്റെ വിശദമായ വിവരം പറഞ്ഞില്ലേ വാസ്കോഡഗാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വന്നു അവസാനം വന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിലാണ് രണ്ടാമത് വന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വന്ന വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ വാസ്കോഡഗാമ ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ്
இந்த உலகத்திலே ஒரே ஒரு ஜாதி தான் ஒரே ஒரு மதம் தான் ஒரே ஒரு கடவுள் தான் എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയാവോ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുരു ആരാ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെ ഘടയോഗ വിദ്യയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ആരാ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാ തൈക്കാടയ്യ തൈക്കാടയ്യ പറഞ്ഞ എന്ത ഉലകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ജാതി താൻ ഒരേ ഒരു മതം താൻ ഒരേ ഒരു കടവൾ താൻ ഓട്ടോമൊബൈലുകളുടെ പിതാവരാ കാറ് കണ്ടുപിടിച്ചാരാ ആരാ കാൾ ബെൻസ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈലുകളുടെ പിതാവ് ആരാണ് ആ കാൾ ബെൻസ് ആണ് കുറ്റവും ശിഷ്യയും എന്ന കൃതി ആരുടെയാ കുറ്റവും ശിഷ്യയും ദസ്തയോവസ്കിയുടെ കൃതിയാണ് കേട്ടോ കുറ്റവും ശിഷ്യയും എഴുതിയത് ആരാണ് ദസ്തയോവസ്കി ഇനി പ്രഥമ ദേശാഭിമാനി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് പ്രഥമ ദേശാഭിമാനി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് എം ടി ആണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് ഇനി നോക്കിയേ ഇന്ത്യയിൽ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ഫോർ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിലവാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ഫോർ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിലവാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രില് ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ഫോർ മലിനീകരണ നിലവാരം നിലവിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ജി എസ് ടി ആണെങ്കിലോ പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിൽ പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലേ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര ഓർത്ത് വെച്ചോണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കട്ടിക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇനി നാഷണൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മെഷീൻ ആരംഭിച്ച വർഷം നാഷണൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മിഷൻ മിഷ് മെഷീൻ അല്ല മിഷൻ മിഷൻ ആണേ ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാ ഏതാ ഇന്ത്യയിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വന്ന ഏത് വർഷമാണ് എറണാകുളത്ത് വന്നില്ലേ ഏത് വർഷമാ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നലെ അല്ലേ അതൊന്ന് ഓർത്തെടുത്തേക്കണേ പറയണോ ഞാനിപ്പോൾ അതായത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിയമം വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിയമം വന്നു ആയിരത്തി ഇന്ത്യയിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം വന്നത് എറണാകുളത്താണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ബയോസ്ഫിയർ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡേറ്റ് പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ തന്നെയാണ് അത് നവംബർ പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ പത്തൊമ്പത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ തന്നെ നാഷണൽ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് മിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കണേ ഇനി നോക്കിയേ സരസ്വതി മഹൽ ലൈബ്രറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സരസ്വതി മഹൽ എവിടെയാണെന്നറിയാമോ തഞ്ചാവൂരിലാണ് സരസ്വതി മഹൽ ലൈബ്രറി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തഞ്ചാവൂർ ഇനി സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി ഏത് വിഷയത്തിലെ പുസ്തകമാണ് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി ഏത് വിഷയമാ ഗണിതം ഗണിതശാസ്ത്രമാണേ സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി ഏത് വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഗണിതശാസ്ത്രമാണ് ഗംഗാ കനാൽ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗംഗാ കനാൽ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നറിയോ ഹരിദ്വാറിൽ നിന്നാണ് ഗംഗാ കനാൽ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഹരിദ്വാറിൽ നിന്നാണ് ഇനി നോക്കിയേ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഗവർണേഴ്സ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് എത്ര പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് ഗവർണേഴ്സ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് എത്ര ആന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഗവർണേഴ്സ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലായാലോ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ 
ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പം വിഭജനത്തിന് ശേഷമാണ് വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് ശേഷം ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കണേ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം നടന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നടന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആര് ക്ലൂതര ഐ എൻ സിയുടെ ചരിത്രകാരൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാ അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്ര ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാ ആന്ധ്ര ബാങ്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരാളാ ഐ എൻ സിയുടെ ചരിത്രകാരൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് പിന്നെ ഇലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഐ എൻ സി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പ്രസിഡന്റ് അപ്പോൾ തോറ്റുപോയി ആര് ഗാന്ധിജി നിർത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരുന്ന ആര് പട്ടാവി സീതാരാമയ്യ അദ്ദേഹം തോറ്റുപോയി ഇപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ ആ പട്ടാവി സീതാരാമയ്യ തോറ്റുപോയി അപ്പം ആ അതൊരു ക്ലൂ ആയിരുന്നു ക്ലൂവിൻ്റെ കൂടെ ആൻസറും പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം നടന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നെ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിന്തുണയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാ പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ഐ എൻ സിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരൻ അറിയപ്പെടുന്നതും പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ആന്ധ്ര ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചതാരാന്ന് ചോദിച്ചാലും പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ പിന്നെ നമുക്കറിയാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസുമായിട്ട് എതിർ എതിർത്ത സ്ഥാനാർത്ഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐ എൻ സി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായിട്ട് ടൈം ആഗസ്റ്റിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത മലയാളി ആരാണ് ആരായിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഗോവ മോചനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആരാ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി സ്ഥാന രാജി വെച്ചത് ആരാ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ആരാ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായിട്ട് ടൈം മാഗസിൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മലയാളിയാണ് ആര് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഇനി ഭരണ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങളില്ലേ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണെന്നറിയോ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്താണ് ബിൽ ഓഫ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തിയേറ്റർ ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തിയേറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കപൂർത്തലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തിയേറ്റർ ഏതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ കപൂർത്തല ഇനി താജ്മഹൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നേ നമുക്കറിയാം ആഗ്ര യമുന നദിയുടെ തീരത്താണ് ചിലപ്പധികാരം രചിച്ചത് ആരാ ഇളങ്കോവടികളാണ് ചിലപ്പധികാരം രചിച്ചത് ഇളങ്കോവണി ഇളങ്കോവടികൾ ജപ്പാൻ്റെ നാണയമോ ജപ്പാൻ്റെ നാണയം യെൻ ആണ് യെൻ ജപ്പാൻ്റെ നാണയം എന്താണ് ഇനി സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഭീകരരെ തുരത്താ തുരത്താനായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടത്തിയ വർഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടാനൊക്കെ കാരണം ഏത് കാരണം ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടാനായിട്ട് കാരണം സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് കേട്ടോ ഏതുണ്ടായത് എൺപത്തി നാലിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്താ പറഞ്ഞേ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഭീകരെ തുരത്താനായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് ടാഗോറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ദേശീയ ഗാനത്തെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് കേട്ടോ ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം ഏതാ നക്ഷത്രം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യനാണ് ആകാശഗോള ചന്ദ്രനും ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോള ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ സൂര്യനും കേട്ടോ നക്ഷത്രം ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം സൂര്യനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനെ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഏതാ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളം ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രം സൂര്യനുമാണേ അത് മനസ്സിലായിരുന്നല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശ
ക്യാപ്റ്റൻ രൂപ് രൂപ് സിംഗ് സ്റ്റേഡിയം ഗ്വാളിയാറിലാണ് സ്പെയിൻ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ഏത് വർഷമാണ് സ്പെയിന് റിപ്പബ്ലിക് ആയത് കൊറോണ ബാധിതർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടില്ല അവിടെ സ്പെയിൻ എന്ന റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കട്ടെ അല്ലേ ആർക്കും ഒന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ സ്പെയിൻ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഗണപതി ശാസ്ത്രികൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ പത്മനാഭപുരത്തിനടുത്ത് മൂഞ്ചിറയിലുള്ള മണലിക്കര മഠത്തിൽ നിന്ന് ഫാസൻ സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ച പതിനൊന്ന് നാടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പകർത്തി വെച്ച അപൂർവ താളി ഓലകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ പി എസ് സിയിലെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഗണപതി ശാസ്ത്രികൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളെ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കാന്നുള്ളൂ ഗണപതി ശാസ്ത്രികൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ പത്മനാഭദാസപുരത്തിനടുത്ത് മൂഞ്ചിറയിലുള്ള മണലിക്കര മഠത്തിൽ നിന്ന് ഫാസൻ ഫാസനാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ച പതിനൊന്ന് നാടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പകർത്തി വെച്ച അപൂർവ താളിയോലകൾ ഗ്രന്ഥം കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ അപ്പം ഫാസൻ രചിച്ച സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ പതിനൊന്നെണ്ണം ആ താളിയോലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് മിൻഡോ മോർലി പരിണാ പരിഷ്കാരം ചോദിച്ചാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതാണ് മിൻഡോ മോർലി ഇനി ഗംഗ എവിടെ വെച്ചാ സമതലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഗംഗ എവിടെ വെച്ചാണ് സമതലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഹരിദ്വാർ ഹരിദ്വാറിനടുത്ത് ഹരിദ്വാറിൽ വെച്ചാണ് ഗംഗ സമതലത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് പിൽഗ്രീം പ്രോഗ്രസ് രചിച്ചത് ആരാണ് പിൽഗ്രീം പ്രോഗ്രസ് ഒന്ന് എഴുതാം പിൽഗ്രീം പ്രോഗ്രസ് ആരാ രചിച്ചേ ആരറിയാം ജോൺ ബെന്യൻ ജോൺ ബന്യൻ ആട് ബെന്യൻ അല്ല ആട് ജീവിതം എഴുതിയ ബെന്യാമിൻ അല്ല ഇത് ജോൺ ബന്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ദിനം എന്നാ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ദിനം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അൽഷിമേസ് ദിനം എന്നാ അൽഷിമേസ് ദിനം അൽഷിമേസ് ദിനവും അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ദിനവും ഒരു ദിവസമാണ് ഏതാ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അല്ലേ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ദിനം എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന പരിശോധിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി അപ്പം അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അത് വേറെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കമ്മീഷൻ വെച്ചായിരുന്നു എസ് കെ ദാർ കമ്മിറ്റി ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കേട്ടോ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന പരിശോധിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് എസ് കെ ദാർ കമ്മിറ്റി അതിന് ശേഷം അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഫസൽ അലി കമ്മിറ്റി വരുന്നത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസൽ അലി കമ്മിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരളം പോലുള്ള പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകൃതമായതും അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിന് ആന്ധ്ര വന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വരണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് അതറിയാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എസ് കെ ദാർ കമ്മിറ്റി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതണം അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ചോദിച്ചാലോ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ചോദിച്ചാൽ സി രാജഗോപാലാചാരി കേട്ടോ പാടല നഗരം പാടല നഗരം ജയ്പൂരാണ് ജയ്പൂര് അല്ലെ പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജയ്പൂര് പാടല നഗരം അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് സിറ്റി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജയ്പൂരാണ് സഞ്ജയൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാ മാണിക്കോത്ത് രാവുണ്ണി നായരാണ് സഞ്ജയൻ എന്ന തൂലികാനാമം എം രാവുണ്ണി നായർ കണ്ടാലും എഴുതിക്കോണം മാണിക്കോത്ത് രാവുണ്ണി നായർ കണ്ടാലും എഴുതിക്കോണം റൂബിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ പി സി കുട്ടികൃഷ്ണനാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ രാജ്യസഭ എന്ന ഹിന്ദിയിൽ നാമകരണം ചെയ്ത തീയതി എന്താ പറഞ്ഞേ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ രാജ്യസഭ എന്ന് ഹിന്ദിയിലോട്ട് അപ്പം കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് രാജ്യസഭയാണ് ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനെ ഹിന്ദിയിലോട്ട് നാമകരണം ചെയ്തു രാജ്യസഭ എന്ന് വരുന്നത് ഹിന്ദി പേരിലാണ് ഹിന
ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം എന്നാ പറഞ്ഞേ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേരിനെ രാജ്യസഭ എന്ന ഹിന്ദിയിലോട്ട് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട തീയതിയും വർഷവും ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹേഗാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ഹേഗാണ് ഇനി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നിർമ്മാണ സഭയിൽ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ചീഫ് കമ്മീണേ കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ റയറായിട്ട് ചോദിക്കത്തുള്ളു പണ്ട് ഏതോ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരാണ് ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാ ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം ബീഹാറിൻ്റെ കോസി ബംഗാളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ദാമോദർ ഒഡീഷയുടെയോ മഹാനദി കൃഷ്ണഗാഥ എഴുതിയതാരാ ചെറുശ്ശേരിയാണ് കൃഷ്ണഗാഥ എഴുതിയത് ചെറുശ്ശേരി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ കമ്മറ്റികളുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ കമ്മറ്റികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണമാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ കമ്മിറ്റികൾ എത്ര എണ്ണമാ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇനി ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ ആ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതായത് ഉയർന്ന നിയമപരമായിട്ട് ആരാ ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യ നിയമ ഉപദേശ നിയമ ഉപദേശങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതനായ പദവി കിട്ടുന്ന പദവിയുള്ള ആർക്കാ അറ്റോണി ജനറലാണേ അറ്റോണി ജനറൽ ഇതേ പൊസിഷനാണ് കേരളത്തിൽ ആർക്കുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനുള്ളത് അറ്റോണി ജനറൽ ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാണെങ്കിൽ കേര അല്ലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവുമാണ് അവർ അറ്റോണി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോണി അല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അറ്റോണി അഡ്വക്കേറ്റ് മാറിപ്പോലെ ഇനി ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് എന്നാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന തീയതി അതാണ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ജൂൺ പതിനെട്ട് എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന തീയതി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തൊന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം അശോക സ്തംഭമാണ് അശോക സ്തംഭം വൈദ്യുത വിളക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് വൈദ്യുത വിളക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡിസൺ എഡിസൺ ആണ് വൈദ്യുത വിളക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതാ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബുധൻ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെ എവിടെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് എവിടെയാണ് എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൗലികാവകാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പത്തൊമ്പതല്ലേ പത്തൊമ്പതിൽ ഒന്ന് ഡി പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് പത്തൊമ്പത് ഒന്നിൽ ഡി പത്തൊമ്പത് ഒന്നിൽ ഡി എന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത അളക്കാൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കണ്ടവർക്കറിയാമല്ലേ ഏതാ സീസ്മോഗ്രാഫാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ് ഉപക ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത അളക്കാൻ സീസ്മോഗ്രാഫ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സിവിൽ ആജ്ഞാലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിനും നേതൃ നിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വനിതാ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ആരാ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സിവിൽ ആജ്ഞാലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിനും നേതൃ നിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അതായത് രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ആരാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ആരാ കുട്ടി മാളും അമ്മ ആ അവർ തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സിവിൽ ആജ്ഞാലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിനും 
നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വനിത കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് കുട്ടിമാളു അമ്മ ഇനി ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എവിടെ വാ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഇൻഡോനേഷ്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കോർട്ട് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ മാൾഡ മാൾഡ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കോടതി നിലവിൽ വന്ന എവിടെയാണ് മാൾഡ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയതോ അമേരിക്ക കണ്ടി കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ആണ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ ഫ്രെഡറിക് ബാൻഡിങ്ങും ചാൾസ് ബെസ്റ്റും ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രെഡറിക് ബാൻഡിങ്ങും ചാൾസ് ബെസ്റ്റുമാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച വർഷം എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയത് ഏത് വർഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആറ് മലയാളികൾക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠം ഇപ്പം നിലവിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർക്കാ ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് തകഴി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പിന്നെ ഒ എൻ പി കുറിപ്പ് പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അക്കിത്തം അതിനകത്ത് അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത് ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ആർക്ക് കിട്ടി എൺപതിലാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എൺപത്തിനാല് തകഴി അറിയാമല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം ഈ ഉദ്ദേശ ക്ലാസ് തീരത്തില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയത് ചിത്തിരപ്പാവയിൽ രചിച്ചത് ആരാണ് ചിത്തിരപ്പാവയിൽ രചിച്ചത് ആരാ അഖിലൻ ചിത്തിരപ്പാവയിൽ രചിച്ചത് അഖിലനാണ് കയർ എന്ന നോവൽ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ആര രചിച്ച കയർ തകഴിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ കാണപ്പെട്ട വാൽനക്ഷത്രം എൺപത്തി ആറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടത്ത് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചേക്കരെ കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ എൺപത്തി ആറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം അപ്പം ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കിഴവനും കടലും എന്ന നോവല് ആരെഴുതിയത കിഴവനും കടലും ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ കുറ്റവും ശിഷയുവോ ദസ്തയോസ്കിയാണ് അപ്പം കിഴവനും കടലും എന്ന നോവല് രചിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ കുറ്റവും ശിഷയുവാണെങ്കിൽ ദസ്തയോസ്കി ഇത് ഗുഡ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമോ ദ ഗുഡ് എർത്ത് ആ പേര് തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് പടാന്ന് കിട്ടും ദ ഗുഡ് എർത്ത് പേളസ് ബക്ക് ഒരു ഒരു ട്യൂണിലങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഗുഡ് എർത്ത് ഗുഡ് എർത്ത് പേൾ എസ് ബക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പം കിട്ടും ഒരു വട്ടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം ഒന്നും കിട്ടുമെന്നല്ല എന്നാലും നമുക്ക് പഠിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ എക്സാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സാമിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദ ഗുഡ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയത് ആരാണ് പേളസ് പക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ് റോയ് ആരാ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ് റോയ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവ സമയത്തെ വൈസ് റോയ് ആരാ ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ആരാ കാനിങ് പ്രഭു അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നിലവിൽ വരുമ്പോഴും വൈസ് റോയ് ആര് തന്നെയാ കാനിങ് പ്രഭു ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രാന്തൻ ചാന്ദ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഫ്രാന്തൻ ചാന്ദ എഴുതാം ഫ്രാന്തൻ ചാന്ദ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് അതായത് സി വി രാമൻ എഴുതിയ ചരിത്ര നോവലാണേത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സി വി രാമൻ സി വി രാമൻ അല്ല സി വി രാമൻ പിള്ള എന്ന് പറയണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും സി വി രാമൻ വേറെ അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രാന്തൻ ചാന്ദാൻ എന്നത് ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എഴുതിയത് സി വി രാമൻ പിള്ള സി വി രാമൻ പിള്ള എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ബൈസൈക്കിൾ തീവ്സ് എന
കേട്ടോ ബൈസൈക്കിൾ തീവ്സ് എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് വിക്ടോറിയോ സി ഡി സിക്ക വിക്ടോറിയോ ഡി സിക വിക്ടോറിയോ ഡി സിക ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയേ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പാസ്സാക്കിയ ശാരദ ആക്ട് പ്രകാരം പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും വിവാഹ പ്രായം യഥാക്രമം പതിനാലായും പതിനെട്ടായും ഉയർത്തിയത് ഏത് വൈസ്രോയിയുടെ കാലത്താണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് കാലങ്ങളിൽ വൈസ്രോയി ആരാ ആരാണ് ലോഡ് ഇർവിന കേട്ടോ അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പാസ്സാക്കി അപ്പോൾ ശാരദ ആക്ട് പാസ്സാക്കി എന്ന് ഏത് എന്നാന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് അത് ആൺകുട്ടികളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം യഥാക്രമം പതിനാലും പതിനെട്ടും ആക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ളൊരു ആക്ട് ആയിരുന്നു ആ കാലത്തെ വൈസ്രോയി ആണ് ആര് ഇറുവിൻ പ്രഭു ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സി എ ജി ആരാ സി എ ജി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സി എ ജി ആണ് വി നരഹരി റാവു വി നരഹരി റാവു നരഹരി റാവു അപ്പം വി നരഹരി റാവു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാരാ രാജീവ് മെഹർഷി മെഹരിഷി രാജീവ് മെഹരിഷി ഇനി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ണും കാതും എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും സി എ ജി ആണ് കേട്ടോ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കീവ് കീവ് ഉക്രൈൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ കീവ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഉക്രൈൻ ഉക്രൈൻ കീവ് ഉക്രൈൻ കീവ് കീവ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഉക്രൈൻ കുമാര സംഭവം എഴുതിയത് ആരാണ് കുമ കുമാര സംഭവത്തിൻ്റെ കർത്താവ് കാളിദാസൻ കാളിദാസൻ ഇനി സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ കീഴിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച സ്ഥലം സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ കീഴിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചേ ഉജ്ജയിനിയിലാണ് ഉജ്ജയിനി ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് അത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ യുവരാജ് സിംഗിൻ്റെ പുസ്തകമാണേത് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി യൂണിയനിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി യൂണിയനിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് അല്ല ഇൻ്റർ പാർലമെൻ്ററി യൂണിയനിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായ വർഷം ഇൻ്റർ പാർലമെൻ്ററി യൂണിയനിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായ വർഷം ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഇൻ്റർ പാർലമെൻ്ററി യൂണിയനിൽ ഇന്ത്യ അംഗം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടാ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വോട്ടർ പട്ടികയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിളാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചു വെച്ചോണം മാറിപ്പോകരുത് യോ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം നിർവാചൻ സദനാണ് നിർവാചൻ സദൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൻ്റെ കരട് തയ്യാറാ കരട് തയ്യാറാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞൻ ആരാ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൻ്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയ അതിലത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് സർ മോറിസ് ഗൊയർ ഗൊയർ സർ മോറിസ് ഗൊയർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ രാജ്യം ഏതാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആക്ട് കരട് അങ്ങനെ കരട് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് സർ മോറിസ് ഗൊയർ ഒത്തിരി കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട അത് കേട്ടോ ചോദിച്ച അബി എസ് സി എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞത് ബഹ്റൈനാണ് സർക്കുലേഷനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മലയാള പത്രം അത് നമുക്കറിയാം മാതൃഭൂമിയാണ് ഒന്ന് മനോരമയാണ് ഹരിതാമകീർത്തനം എഴുതിയതാര ഹരിതാമകീർത്തനം എഴുത്തച്ഛൻ ഹരിതാമകീർത്തനം എഴുത്തച്ഛനാണ് ഇനി നോക്കേ ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ ജീവി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് എവിടെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പത്തൊമ്പത് ഒന്നിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ആണല്ലോ 
ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വയം തൊഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പത്തൊമ്പത് അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഒന്നിൽ ജി ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ പത്തൊമ്പത് ഒന്നിൽ ജി തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ച ആക്ടിങ് രാഷ്ട്രപതി അതായത് ആ പ്രധാന പിന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ട് കയറിയ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ആര് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ചത് ബി ഡി ജട്ടി കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സഹായിക്കുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു